வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து அனைத்து மாநில அரசுகளும் போராடும் அதே வேளையில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களுடன் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆலோசனை இந்தியாவில் எண்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை மத்திய அரசு தகவல் சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மூன்றாவது நாளாக தொடரும் முழு ஊரடங்கு கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில்தான் அதிகம் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் நாளொன்றுக்கு ஆறாயிரம் மெகாவாட் மின்சார தேவை குறைந்துள்ளது அமைச்சர் தங்கமணி தகவல் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் இந்த தொற்றை எதிர்த்து மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து போராடுவதுடன் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்தையும் முதலமைச்சர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் நாட்டில் உரிய நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்ற முடிந்தது என்று குறிப்பிட்டார் ஆலோசனையின் போது மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா அல்லது படிப்படியாக விலக்கிக் கொள்வதா என்பது குறித்து முதலமைச்சர்களிடம் பிரதமர் கேட்டறிந்தார் மருத்துவ நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி அடுத்து வரும் மாதங்களில்தான் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் தெரியவரும் என்றும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் மக்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இருப்பினும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மக்களிடையே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் வானிலை மாற்றங்கள் கோடை மற்றும் பருவமழை காலத்தில் வரக்கூடிய நோய்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க அனைத்து மாநில அரசுகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது வலியுறுத்தினார் பிரதமருடனான ஆலோசனையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து பங்கேற்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் மத்திய அரசின் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து தமிழகத்தின் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமரை கேட்டுக் கொண்டார் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்புக்கு மத்திய அரசு போக்குவரத்து மானியம் வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்போது வலியுறுத்தினார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டுள்ள ஆயத்த பணிகள் குறித்து நாட்டின் முக்கிய மருத்துவக் கழகங்களின் இயக்குநர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் புதுச்சேரி புதுநிலை முதுநிலை மருத்துவக் கழகம் உள்ளிட்ட முக்கிய மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்கள் பங்கேற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்றை முறியடிக்க கூடுதலாக தேவைப்படும் வசதிகள் குறித்து அவர்களிடம் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார் இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில் எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களிடம் மேலும் மருத்துவ உபகரணங்கள் தேவைப்பட்டால் மத்திய அரசு அவற்றை வழங்க தயார் என்று தெரிவித்ததாக கூறினார் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளிடையே நிலவும் குழப்பங்களை போக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த தொற்று தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கட்டுப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டாா் 
மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை மக்கள் உறுதியுடன் கேட்டு அவற்றை கடைபிடித்தாலே இந்த தொற்று பாதிப்பை நாம் எளிதாக கையாண்டுவிட முடியும் என்று அப்போது அறிவுரை வழங்கியதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கிராமப்புற பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அவர்களின் குடியிருப்பு ஆவண உரிமைகளை அளிக்கும் நோக்கில் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் விரிவான வழிமுறைகளை மத்திய கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வெளியிட்டார் புதுதில்லியில் நேற்று மின்னணு கிராம ஸ்வராஜ் திட்டம் தொடர்பான தர செயல்பாடு நடைமுறை மற்றும் மொபைல் செயலியையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமான கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று இந்த இரு திட்டங்களையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே நாடு முழுவதும் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிலையில் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தோமர் சொத்து உரிமைகள் தொடர்பான தெளிவான விளக்கங்களை உறுதி செய்யவும் கிராமப் பகுதிகளில் வருவாய் சேகரிப்பு திட்டமிடுதலை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தவும் இவை உதவும் என்று கூறினார் சொத்து தொடர்பான தாவாக்களை தீர்க்கவும் ஸ்வமித்வா திட்டம் உதவும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஹரியானா கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஆறு மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் முதல் கட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு சுமார் ஒரு லட்சம் கிராமங்கள் பயன்படக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அளிக்கப்படும் நிதி தவறாக பயன்படுத்தப்படாத வகையிலும் வெளிப்படை தன்மையை கடைபிடிக்கும் வகையிலும் மின்னணு கிராம ஸ்வராஜ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தோமர் கூறினார் நாட்டில் உள்ள எட்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஐந்து மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று மத்திய வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிக்கிம் நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று பரவல் ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் இல்லை என்று தெரிவித்தார் எஞ்சிய மூன்று மாநிலங்களான அசாம் மேகாலயா மற்றும் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றாலும் பாதிக்கப்பட்ட சிலருக்கு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் உணவு தானிய தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் இருபத்தைந்து மாநிலங்கள் அடங்கிய எண்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏதும் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதுவரை ஆறாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் இருபத்தி ஒராயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எட்நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் எட்டாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து எழுபத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அம்மாநிலத்தில் முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னூற்று பதிமூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தைந்தாக உள்ளது இம்மாநிலத்தில் ஐநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முப்பத்தோரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நானூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் கர்நாடகாவில் ஐநூற்று பதினோரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதனிடையே புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலர் லாவ் அகர்வால் இருபத்தைந்து மாநிலங்களில் உள்ள எண்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்று தெரிவித்தார் இதேபோல் பதினாறு மாவட்டங்களில் இருபத்தி எட்டு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதம் பேர் இதுவரை குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவுவது தொடர்பாக எந்தவொரு சமுதாயத்தின் மீதோ அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் மீதோ குற்றச்சாட்டுகளை கூறக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார்
நாடு முழுவதும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கட்டுமான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று இதனை தெரிவித்த அவர் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு வரை சுமார் எண்பது சதவீத கோதுமை பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் எண்பது சதவீதம் அளவுக்கு தானிய கிடங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிடங்குகள் செயல்பட தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதன் மூலம் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கும் வேலை கிடைத்திருப்பதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் உள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் பிளாஸ்மா சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா வைரஸை ஒழிக்க தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகளில் உலக நாடுகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க பிளாஸ்மா சிகிச்சை முறையை பயன்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதில் முக்கிய அம்சமாக லக்னோவில் உள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் நாட்டிலேயே முதல் முறையாக கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பிளாஸ்மா சிகிச்சையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஐம்பத்தெட்டு வயது நோயாளி ஒருவருக்கு பிளாஸ்மா நோய் எதிர்ப்பு மருந்து முதல் முறையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளதால் இந்த சிகிச்சை முறையில் முழு கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அப்பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பட் தெரிவித்துள்ளார் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நோயாளியின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் அவர் குணமடைவார் என்று நம்புவதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சிகிச்சை முறை முழு பலன் அளித்ததால் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளை காப்பாற்ற உரிய ஆக்கப்பூர்வமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் என்றும் அப்பல்கலைக்கழக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை கோவை மதுரை திருப்பூர் சேலம் ஆகிய மாநகராட்சிகளில் தமிழக அரசு அறிவித்த முழு ஊரடங்கு இன்று மூன்றாவது நாளாக நீடிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக இந்த பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் முதல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்தது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளில் நான்கு நாட்களும் திருப்பூர் சேலம் ஆகிய மாநகராட்சிகளில் மூன்று நாட்களும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் வாகன போக்குவரத்து பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தேவையின்றி செல்லும் வாகனங்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பி வருகிறார்கள் பால் குடிநீர் காய்கறி போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகள் மட்டுமே இந்த நாட்களில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன இன்று மூன்றாவது நாளாக முழு ஊரடங்கு நீடிக்கிறது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் மாநில அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க ஏதுவாக தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வை அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை நிறுத்தி வைப்பது என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசும் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வை அடுத்த ஆண்டு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்துள்ளது இதேபோல் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான ஈட்டிய விடுப்பு ஊதியம் ஒராண்டுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒராண்டுக்கு ஈட்டிய விடுப்பு ஊதியம் கிடையாது என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈட்டிய விடுப்பு ஊதியத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தாலும் அதுவும் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் உள்ளாட்சி வாரியங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் கூட்டுறவு உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு நிறுவனங்களுக்கும் இது பொருந்தும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தேவையான அனைத்து மருந்துகளையும் மருத்துவ உபகரணங்களையும் முறைப்படி கொள்முதல் செய்து வழங்கி வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில்தான் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை அதிகம் என்றும் இது ஐம்பத்தாறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் என்றும் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் போர்க்கால அடிப்படையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் அரசியல் நோக்கத்திற்காக சிலர் உள்நோக்கத்துடன் விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் தொடர்பாக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற முயற்சிகளை அவர்கள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சீனாவிலிருந்து பெறப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் ஐசிஎம்ஆர் அனுமதிக்கு பின்னரே தமிழக அரசின் மூலம் கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் 
இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஐம்பத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று எண்பத்தோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா பரிசோதனைக்காக ஏற்கனவே தமிழகத்திற்கு வரப்பெற்ற இருபத்தி நான்காயிரம் ராபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் விரைவு பரிசோதனை கருவிகளை திருப்பி அனுப்ப தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் உத்தரவின் பேரில் மேலும் இந்த கருவிகள் வாங்குவதற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த ஆர்டரையும் அரசு ரத்து செய்துள்ளது சீனாவின் குவாங்சு வான்போ பயோடெக் மற்றும் சுகாய் லைவ்ஸான் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் என்ற இரு நிறுவனங்களிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என ஐசிஎம்ஆர் மாநிலங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருந்தது இதனை அடுத்து தமிழகத்திற்கு வாங்கப்பட்ட அந்த கருவிகள் திருப்பி அனுப்பப்பட உள்ளன தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஆறாயிரம் மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சார தேவை குறைந்துள்ளதாக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இளநகர் ஊராட்சியில் செயல்படும் அரசு உதவி பெறும் மனவளர்ச்சி குன்றிய பள்ளியில் தவளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று தடுப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் உணவு தொகுப்புகளை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் வே சரோஜா ஆகியோர் வழங்கினர் மேலும் எலச்சிப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஊராட்சி மன்ற தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு தொகுப்பு கிருமி நாசினிகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி தமிழகத்தில் ஆறாயிரம் மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சார தேவை குறைந்துள்ளதாகவும் கடந்த சில தினங்களாக இயற்கை சீற்றம் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட மின்தடை சில மணி நேரங்களில் சீரமைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் காலை ஐந்து மணியிலிருந்து பத்து மணி வரை தொடர்ந்து காற்று மழை இருந்த காரணத்தால் பல்வேறு பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது நேற்று மாலைக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் நாங்கள் சரி செய்துவிட்டோம் அதே போல் வேலூர் மாவட்டத்திலும் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் அரக்கோணம் பகுதியில் அதே போன்று பல்வேறு பகுதிகளிலே மழையின் காரணமாக மின் கம்பங்கள் பழுதடைந்து கம்பிகள் அழுதுருக்கின்றன அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சரி செய்து கொடுத்துவிட்டோம் இந்த ஒரு சில இடத்தில் தான் இருக்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சரோஜா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தவளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பு உதவி உபகரணங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்க இருபத்தோரு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கடைகளை திறப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் கோரிக்கை விடுத்ததாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரதமருடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனையின் போது புதுச்சேரியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்ததாக கூறினார் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு கோவிட் நிவாரண நிதியாக தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றைந்து கோடி ரூபாயும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி நிதி முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கடைகளை திறப்பதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிவோர் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு செல்வதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக ஊரடங்கு காலத்தில் பொதுமக்கள் வெளியே வருவதை குறைக்கும் வகையில் பொள்ளாச்சியில் கியூஆர் கோட் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி பொதுமக்கள் மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வாங்கவும் மருந்தகங்களுக்கு செல்லவும் தங்களது செல்போனில் ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் பதிவு செய்தால் கியூஆர் கோட் வரும் என்றும் அதனை பயன்படுத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் சென்று வர முடியும் என்றும் பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் வைத்தியநாதன் தெரிவித்தார் பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதிகளில் இந்த புதிய முயற்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இது வெற்றி பெற்றால் பொள்ளாச்சி சுற்று வட்டார கிராம பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று வைத்தியநாதன் கூறினார் ஊரடங்கு காரணமாக தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்ட காலம் முழுவதையும் சிறப்பு விடுமுறையாக அறிவிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் தாக்கல் செய்த மனு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் நிர்மல்குமார் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழ்நாடு தொழில் நிறுவனங்கள் திருத்த சட்டத்தின்படி சிறப்பு விடுமுறை என்பது ஒரு நாள் மட்டுமே அறிவிக்க முடியும் என்றும் தொடர்ச்சியாக மூடப்படும்போது அத்தனை நாட்களையும் சிறப்பு விடுமுறையாக அறிவிக்க முடியாது என்றும் தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது 
இதையடுத்து மத்திய அரசு தென்னிந்திய தொழிலாளர் சம்மேளனம் கொடிசியா தலைவர் ஆகியோரை எதிர் மனுதாரராக சேர்த்து அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் தென்காசி மாவட்டத்தில் கோவிட் வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் விதமாக தமிழக அரசின் ஆரோக்கியம் என்ற சிறப்பு திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து சித்தா ஹோமியோபதி துறைகள் இணைந்து தமிழக அரசின் நோய் தடுப்பு சிறப்பு திட்டம் சார்பில் ஆரோக்கியம் என்ற திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இதன் அறிமுக பயிற்சி வகுப்பு தென்காசியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் சுந்தர் தயாளன் தலைமையில் நடைபெற்றது நோய் பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவர்கள் விளக்கமளித்தனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் சென்னை ஆவடி அருகே வாழ்வாதாரத்தை இழந்த பூம்பு மாட்டுக்காரர்கள் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன ஆவடியை அடுத்த அயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் பூம்பு மாட்டுக்காரர்கள் பழங்குடியினர் என இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ளனர் அவர்களுக்கு அடகு மற்றும் நகை வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன சென்னையில் ஊரடங்கு காலத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்ற தடுப்பு பிரிவு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக சென்னை பெருநகர காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு காலத்திலும் குடும்ப சச்சரவுகள் பாலியல் குற்றங்கள் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் தொடர்பான குற்றங்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவசர எண் மூலம் பெறப்பட்ட ஐநூற்று அழைப்புகளுக்கும் பெண்களுக்கான அவசர உதவி எண் மூலம் பெறப்பட்ட பதினாறு அழைப்புகளுக்கும் சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கான அவசர உதவி எண் மூலம் பெறப்பட்ட நூற்று இரண்டு அழைப்புகளுக்கும் உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல குடும்ப வன்முறை தொடர்பாக ஏழு வழக்குகளும் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் தொடர்பாக ஏழு வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை விளக்கமளித்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார் பரமக்குடி நகராட்சி தொகுதியில் மேலும் ஒருவருக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆட்சியர் வீரராகவராவ் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கீழக்கரையைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் பரமக்குடியைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் என மொத்தம் ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பதினைந்து பேரில் ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மீதமுள்ள எட்டு பேருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வீரராகவராவ் தெரிவித்தார் உலகளவில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தாறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவில் மட்டும் பத்து லட்சத்தை கடந்தது உலகில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவியுள்ளது இதில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றாறு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பத்து லட்சத்து பத்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இத்தாலியில் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தை நெருங்குகிறது பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் பேரும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை உடனடியாக தளர்த்துவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் உலகின் மிகப்பெரிய நாடான ரஷ்யாவில் தற்போது கோவிட் வேகமாக பரவி வருகிறது நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நூற்று பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழாகவும் உயிரிழப்பு எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்காகவும் உள்ளது மாலத்தீவில் இந்தியர்கள் பதினான்கு பேர் உட்பட இருநூற்று இருபது பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து இருநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அலி வகித் தெரிவித்துள்ளார் 
வைரசின் பிறப்பிடமான சீனாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று முப்பதாக உள்ளது பெய்ஜிங் ஷாங்காய் நகரங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு வகுப்பு தொடங்கியுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு திரும்பியுள்ளனர் செக் குடியரசு சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதனிடையே வைரஸ் தொற்று காரணமாக போலியோ தட்டம்மை காலரா உள்ளிட்ட பதினான்கு வகையான தடுப்பூசிகள் போடப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனால் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப்பில் வதந்தி பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதால் எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு தகவல் பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்கள் வாங்க ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை தினத்தந்தி கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத நகரமானது வுஹான் கடைசி நபர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் தினமணி நீலகிரியில் மின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பணி துவக்கம் தினமலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு கடனுதவி ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு தினகரன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னையில் மத்திய குழுவினர் மூன்றாவது நாளாக ஆய்வு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை ஹிந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து அனைத்து மாநில அரசுகளும் போராடும் அதே வேளையில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களுடன் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆலோசனை இந்தியாவில் எண்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை மத்திய அரசு தகவல் சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மூன்றாவது நாளாக தொடரும் முழு ஊரடங்கு கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில்தான் அதிகம் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் நாளொன்றுக்கு ஆறாயிரம் மெகவாட் மின்சார தேவை குறைந்துள்ளது அமைச்சர் தங்கமணி தகவல் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்